എല്ലാവർക്കും ദീപാവലി ആശംസകൾ ഒരു പ്രത്യേക സാ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തേണ്ടി വന്നത് ഇന്നലെ തന്നെ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഭരണഘടനയും നിയമങ്ങളും കീഴ്വഴക്കങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ് അതിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവണതകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പ്രതികരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ അസ്വാഭാവിക തിടുക്കവും അത്യുത്സാഹവും കാണിക്കുകയാണ് അതിലൂടെ നിയമവും നീതിയും നിഷ്കർഷിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങളെ ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണർ മറക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർവകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാൻസലർമാരോട് രാജിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് ഗവർണർ ട്വിറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിനർത്ഥം ഇല്ലാത്ത അധികാരം ഉപയോഗിക്കാൻ ചാൻസലർ പദവി ദുരുപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് അതിന് ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തയ്യാറാകുന്നുവെന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അന്തസ്സത്തയെ നിരാകരിക്കുന്ന രീതിയുമാണ് ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിൻ്റെയും അക്കാദമികമായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സർവകലാശാലകളുടെയും അധികാരത്തിലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് ജനാധിപത്യത്തെ മാനിക്കുന്ന ആർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള അമിതാധികാര പ്രവണതകൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാനാവില്ല ഗവർണർ പദവി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധ പ്രതിരോധത്തിലും പ്രതിസന്ധിയിലും ആക്കാനുള്ളതല്ല ആ പദവി സർക്കാരിനെതിരായ നീക്കം നടത്താനും ഉള്ളതല്ല ഭരണഘടന ഗവർണർക്ക് നൽകുന്ന അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളുമുണ്ട് അത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ജനങ്ങളുടെയും ഭരണഘടനയുടെയും അന്തസ്സ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കെ ടി യു വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനം സംബന്ധിച്ച സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ മറുപടിച്ചാണ് ഒൻപത് വൈസ് ചാൻസലർമാരോട് രാജിവെക്കാൻ ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗവർണർ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ചട്ടുകമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അക്കാദമിക് മികവിൻ്റെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ സർവകലാശാലകൾ ഉയരുകയാണ് ആ സർവ സർവകലാശാലകൾക്ക് നേരെ നശീകരണ ബുദ്ധിയോടെയുള്ള യുദ്ധമാണ് ഗവർണർ നടത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ആക്രമണം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത് യു ജി സി ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് 
ഈ ഒൻപത് സർവകലാശാലകളിലും ബി സി നിയമനങ്ങൾ നടന്നത് എന്നാണ് ഗവർണർ പറയുന്നത് ഒൻപത് സർവകലാശാലകളിലും ഗവർണറാണ് നിയമനാധികാരി ബി സി നിയമനങ്ങൾ ചട്ടവിരുദ്ധമായാണ് നടന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്വം നിയമനാധികാരിയായ ഗവർണർക്ക് തന്നെയല്ലേ അപ്പോ ഗവർണറുടെ തന്നെ ലോജിക്ക് പ്രകാരം പദവിയിൽ നൊഴിയേണ്ടത് വി സിമാരാണോ അതും ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ കെ ടി യു വൈസ് ചാൻസലർക്ക് അക്കാദമിക് പദവി ഇല്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നടപടിക്രമം സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ കാണേണ്ട കാര്യം ഹൈക്കോടതിയിലെ തർക്ക വിഷയമല്ല സുപ്രീം കോടതിയിൽ പരിഗണിച്ചത് ആ വിധിയിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകാൻ ഇനിയും അവസരവുമുണ്ട് അതായത് നിയമപരമായ പരിശോധനകൾക്ക് ഇനിയും അവസരമുണ്ട് എന്നർത്ഥം പക്ഷേ സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളുടെ ഭരണത്തെ ആകെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ഈ സാഹചര്യം ചാൻസലർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഈ ഇടപെടലില് സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ ലംഘനം കാണാൻ കഴിയും വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ വാദം പോലും കേൾക്കാതെയാണ് ഗവർണറുടെ ഭാഗത്ത് ചാൻസലറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏകപക്ഷീയ നീക്കമുണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പൊ സെർച്ച് കമ്മിറ്റികളിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം അവർ നൽകുന്ന പാനലിലെ പേരുകളുടെ എണ്ണം ഇതൊക്കെ അതാത് സർവകലാശാല സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പറയുന്നതുപോലെയാണ് ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഗവൺമെന്റ് പ്രതിനിധികൾ നിയമനത്തിനുള്ള സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിലോ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിലോ ഉണ്ടായിരിക്കും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ് സെർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമാണ് കർണാടകയിലെ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനത്തിനുള്ള നാലംഗ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റാണ് സെർച്ച് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും രാജ്യത്തെ സർവകലാശാലകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ അംഗങ്ങളുള്ള സെർച്ച് കമ്മിറ്റികളാണ് രാജ്യത്തെ വിവിധ സർവകലാശാലകളിലെ വി സി നിയമനത്തിനായി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ വിവിധ രീതിയിലുള്ള സെർച്ച് കമ്മിറ്റികളിലേക്കുള്ള നോമിനേഷനാണ് നടക്കുന്നത് വിസിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസലർ യു ജി സി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് സെനറ്റ് സിൻഡിക്കേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ ഇത്തരം ബോർഡുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ കൂടാതെ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജി അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ പ്രതിനിധി സംസ്ഥാനത്തെ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ പ്രതിനിധി 
തുടങ്ങിയവരാണ് സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിൽ ഇടം പിടിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ യു പി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ പ്രതിനിധിയോ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമായിരിക്കും മധ്യപ്രദേശ് നിയമപ്രകാരം ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോമിനി സെർച്ച് കമ്മിറ്റി അംഗമായിരിക്കും ഗുജറാത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ പ്രതിനിധി അല്ലെങ്കിൽ നോമിനി സെർച്ച് കമ്മിറ്റി അംഗമായിരിക്കും ഇതിനു പുറമെ സിൻഡിക്കേറ്റ് അക്കാദമിക് കൗൺസില് ഇവ സംയുക്തമായും ഒരു സെർച്ച് കമ്മിറ്റി അംഗത്തെ നിർദ്ദേശിക്കും ഇതൊക്കെ കാണാതെയാണ് കേവല സാങ്കേതിക സാങ്കേതികതയിൽ തൂങ്ങി ഒരു സംസ്ഥാന ഗവർണർ ഒൻപത് സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർമാരോട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറയുന്നത് ഇല്ലാത്ത അധികാരം പ്രയോഗിച്ച് കളയാം എന്ന് കരുതരുത് ഈ നമ്മൾ ഈ ഉത്തരത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് താനാണെന്ന് കരുതുന്നതുപോലത്തെ ഒരു മൗഢ്യമായിരിക്കും അത് ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി സിയുടെ കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റ് സർവകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാൻസലർമാരോട് രാജിവെക്കാൻ ചാൻസർ എന്ന നിലക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനാകില്ല കാരണം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ആ വി സിക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാവുകയുള്ളൂ ഇത് സാമാന്യ നിയമബോധമുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആ കേസിലെ ആ വിധി മറ്റാർക്കും ബാധകമല്ല ആ വിധിക്കെതിരെയായിരുന്നു ഹർജി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് വിധിയുണ്ടായത് ആ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമാണ് ആ വിധി പൊതു ഹർജിയാണെങ്കിൽ തീരുമാനം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ പറയുമായിരുന്നു ഇക്കാര്യം വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ ജുഡീഷ്യറിയിലടക്കം ഇടപെടുന്ന പ്രവണതയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചാൻസലറുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മറ്റ് ഒൻപത് വി സിമാർക്കെതിരെ നിയമപരമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നേയില്ല ടെക്നോളജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി സിക്ക് എതിരെ മാത്രം വന്ന വിധി സർവർക്കും ബാധകമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇതുകൂടി കണക്കിലെടുത്താൽ വി സിമാരുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് നിയമപരമായ സാധൂകരണമില്ല സർവകലാശാലയുടെ ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം മോശം പെരുമാറ്റം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ മാത്രമേ ഒരു വി സി എ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ വി സി എ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കാരണത്താൽ എങ്ങനെ എന്ത് നടപടിക്രമം അനുസരിച്ച് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു വി സി എ നീക്കം ചെയ്യാൻ ആ തരത്തിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊരു ആരോപണം വന്നാൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒന്നുകിൽ ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ മോശം പെരുമാറ്റം അങ്ങനെ ആരോപണങ്ങൾ വന്നാൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയോ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയോ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വി സി എ നീക്കാൻ കഴിയൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ടിൽ 
ചാൻസലർക്ക് ബി സി എ പിരിച്ചുവിടാൻ വ്യവസ്ഥയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി സിമാരോട് രാജിവെക്കാനോ പിരിച്ചുവിടാനോ ആവശ്യപ്പെടാൻ കേരളത്തിലെ ചാൻസലർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചാൻസലർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർക്ക് നിയമപരമായ അധികാരമില്ല നിയമസഭ പാസ്സാക്കി അയക്കുന്ന ബില്ലുകളും ഓർഡിനൻസുകളും ഒപ്പുവെക്കാതെ പിടിച്ചുവെക്കുന്ന കേരള ഗവർണറുടെ നിലപാടിലെ പ്രതിഷേധം പരസ്യമായി തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പതിനൊന്ന് ഓർഡിനൻസുകൾ ലാപ്സായി കഴിഞ്ഞു നിയമസഭ കൂടി പാസ്സാക്കിയ പല ബില്ലുകളും ഒപ്പിടാതെ വെച്ച് നീട്ടുകയാണ് നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ബില്ലുകൾ താൻ കൂടി ഒപ്പുവെച്ചാലേ നിയമമാകൂവെന്നും ചില നിയമങ്ങളിൽ താൻ ഒപ്പുവെക്കില്ല എന്നും അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായി ഇത് തന്നിൽ അർപ്പിതമായ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് നിരക്കെന്താണോ അതാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സമൂഹത്തിൽ ഉയരുന്ന സംശയം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സർക്കാരുകൾ നിയമസഭയിൽ പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ലുകൾ ജുഡീഷ്യറിയുടെ അവലോകത്തിന് അവലോകനത്തിന് വിധേയമാണ് അത് ജുഡീഷ്യറിക്കാണ് ആ അധികാരം മറ്റാർക്കും ആ അധികാരമില്ല എന്നത് നാം കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഗവർണർ അങ്ങനെയല്ല കരുതുന്നത് തന്നിൽ അർപ്പിതമായ കടമ നിർവഹിക്കാതെ ചില ബില്ലുകൾ ഒപ്പിടില്ല എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ എല്ലാ മൂല്യങ്ങൾക്കും എതിരാണ് ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിയമസഭയോടുള്ള അവഹേളനവുമാണ് മന്ത്രിമാർക്ക് മുകളിൽ തനിക്കുള്ള പ്രീതി പിൻവലിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗവർണറുടെ പി ആർ ഒ ഒരു ട്വീറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചു ഗവർണർ മന്ത്രിമാരെ ക്യാബിനറ്റ് പദവിയോടെ നിയമിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശുപാർശയുടെ പുറത്താണ് കേന്ദ്രതലത്തിൽ ഇത് പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്യുന്നു നിയമസഭയിൽ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ളൊരു കക്ഷിയാണ് അധികാരത്തിലിരിക്കുക ഇവരുടെ മന്ത്രിമാരെ നിയമിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അവർ രാജി സമർപ്പിക്കുന്നതും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തന്നെ ഇവരുടെ രാജി ശുപാർശ ഗവർണർക്ക് കൈമാറുന്നതും മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കേന്ദ്രതലത്തിൽ ഈ കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇപ്പോൾ ഗവർണർക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ മന്ത്രിമാരെ പുറത്താക്കാനോ നിയമിക്കാനോ വിവേചനാധികാരങ്ങളില്ല ആ ട്വീറ്റിനെ ചൊല്ലി വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോൾ പ്രീതി പിൻവലിച്ചാലും മന്ത്രിമാർക്ക് തൽസ്ഥാനത്ത് തുടരാം എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവന ഇറക്കി ഇത് പ്രീതി തത്വം എന്താണെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സാമാന്യ ധാരണകൾക്ക് പോലും അനുസൃതമല്ല 
ഇപ്പോൾ സർക്കാർ സംസ്ഥാനവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മികവുറ്റതാക്കാനാണ് അതിനുതകുന്ന അനവധി നടപടികളാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പരിഷ്കരണ കമ്മീഷനുകൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകിയത് സർക്കാരിൻ്റെ സജീവ പരിഗണനയിലാണ് സർവകലാശാലകളിലും മറ്റും ഗുണപരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നത് നാം കാണാതിരിക്കരുത് അതിൽ ചിലതാണ് നേക്ക് അക്രഡിറ്റേഷൻ രംഗത്ത് നമ്മുടെ സർവകലാശാലകൾ ഉണ്ടാക്കിയ റാങ്കിങ് കുതിപ്പുകൾ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ സർവകലാശാലകളിൽ മികവുറ്റ സർവകലാശാലകളുടെ ആദ്യ പട്ടികയിൽ ആദ്യ എണ്ണത്തിൽ നമ്മുടെ സർവകലാശാലകൾ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിലുണ്ടായ പ്രതിഭാശാലികളായ വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ കൂടി വിജയമാണ് എന്ന് കാണണം അവരുടെ പാണ്ഡിത്യത്തെ പറ്റി അനുഭവ സമ്പത്തിനെ പറ്റി ആർക്കും ഒരു പരിഭവവും പറയാനാകില്ല യു ജി സി നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായ വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെട്ട സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇവരെയെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുത്തത് അതിൽ ഒരു നിയമനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉയർന്നു വന്നത് കേരള സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനം റദ്ദാക്കിയത് ഇവിടെ നാം കാണേണ്ടത് ഈ രംഗത്തെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ നിയമപരമായ പരിശോധന ഇനിയും നടത്താനാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ആ വിധി സർക്കാർ പഠിച്ചു വരികയുമാണ് ഈ വൈസ് ചാൻസലറടക്കം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ നിയമിച്ച എല്ലാ വി സിമാരും ഒന്നിനൊന്ന് പ്രഗത്ഭമതികളായവരാണ് ഇവർ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ സർവകലാശാലകളും നന്നായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നുമുണ്ട് എല്ലാ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനങ്ങളും നാം കാണേണ്ടത് ഇപ്പോ ഇടപെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ വന്ന രീതിയിലുള്ളതല്ല യു ജി സി പ്രകാരമുള്ള അക്കാദമിക് യോഗ്യതകളിൽ ഒന്നിൽ പോലും വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെയാണ് എല്ലാ വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനങ്ങളും നടന്നിട്ടുള്ളത് അത് കെ ടി യുവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അത് തന്നെയാണ് എന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനങ്ങളിലും അക്കാദമിക് മികവ് മികവ് ഗൗരവമായി തന്നെ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് വസ്തുതയാണ് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കെ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ പോലും പാലിക്കാതെ ഒൻപത് സർവകലാശാലകളുടെ വൈസ് ചാൻസലർമാരെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള അസാധാരണ നടപടിയാണ് ചാൻസലർ ആരംഭിച്ചത് നാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഒരു വിദ്യാസമ്പന്ന വിജ്ഞാന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാൻ കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് അതിന് തുരങ്കം വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന 
ക്ഷുദ്ര ശക്തികൾക്ക് ചാൻസലർ പദവി ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടുനിൽക്കാൻ തയ്യാറാകരുത് ചാൻസലറുടെ ഈ അസാധാരണ നടപടികൾ അത്തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള ഗവർണർ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ കേരളത്തിലേക്ക് മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളൊന്നും വരില്ല മദ്യവും ലോട്ടറിയുമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പരിഹാസരൂപേണ പറയുകയുണ്ടായി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇന്നല്ല കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ സ്വയം പരിഹാസ്യനാകരുത് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ റിസർച്ച് ഓൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക് റിലേഷൻസ് ഈയിടെ നടത്തിയ പഠനമുണ്ട് ആ പഠനത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മദ്യം കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളം ആദ്യ അഞ്ചിൽ പോലും ഇല്ല എന്നാണ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുമോ എന്നറിയില്ല കേരളത്തിൻ്റെ ബജറ്റ് രേഖകൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇവിടെ മറ്റ് നികുതി വിഭാഗങ്ങൾ എക്സൈസ് നികുതിയേക്കാൾ മുന്നിലാണ് എന്ന് കാണാനാകും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണരീതി അനുസരിച്ച് കേന്ദ്രത്തിന് മാത്രമേ പ്രത്യക്ഷ നികുതി ചുമത്താനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ ഇതുപ്രകാരം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പരിമിതമായ നികുതി അധികാരങ്ങളെ നിലവിലുള്ളൂ മനുഷ്യ ഉപയോഗത്തിനായുള്ള മദ്യവും അതിൻ്റെ മുകളിൽ നികുതി ചുമത്താനുള്ള അധികാരവും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് സ്വാഭാവികമായും അതിൽ നിന്ന് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നികുതി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ ചൂണ്ടി കേരളത്തിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പല വഴിക്ക് നടക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണത്തലവനാണ് ഗവർണർ ആ ഗവർണർ അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത് മിതമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഔചിത്യമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ഹിന്ദുത്വ വർഗീയവാദത്തിന് തീറെഴുതാൻ പല കാരണങ്ങളാൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാവാം പക്ഷേ അത്തരം നീക്കങ്ങളെ ഇവിടെ ശക്തമായി തന്നെ എതിർക്കും ഗവർണർ കേരളത്തിലെ മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മികച്ചതായതുകൊണ്ടുകൂടിയല്ലേ പുറത്തുള്ള മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് എന്തേ ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ആലോചിക്കാത്തത് എന്തേ അദ്ദേഹം അത് മറച്ചു വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരമൊരു നിലപാട് ഇതിന് മാറ്റം വരുത്താനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ശാക്തീകരിക്കാൻ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ അതിൽ സംസ്ഥാനമാകെ ആരോഗ്യകരമായി പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടേ 
അദ്ദേഹത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതാകെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടോ ഒരു മാസം കൊണ്ടോ മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതാണോ നല്ല ദിശാബോധത്തോടെ തന്നെയുള്ള ഇടപെടലുകളാണല്ലോ ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് സംബന്ധിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് മറച്ചു വെക്കാൻ കേരളത്തിലെ ഗവർണർ തയ്യാറാകുന്നു ഇവിടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ എൻ്റെ സർക്കാർ എന്നാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഗവർണർ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലും മറ്റും സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തൻ്റെ സർക്കാരിനെ അവസരം കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഇകഴ്ത്തിക്കാട്ടാൻ അദ്ദേഹം എന്തേ അമിതമായ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സർക്കാരിലെ മന്ത്രിമാരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം ആരെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണെന്ന വസ്തുത കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ ഈർഷ്യ മാധ്യമങ്ങളടക്കം എല്ലാവരോടും അദ്ദേഹം അടിക്കടി കാണിക്കുന്നുമുണ്ട് താൻ ചാൻസലറായിട്ടുള്ള ഉന്നതമായ ഗ്രേഡിങ്ങൾ ഗ്രേഡിങ്ങുകൾ ലഭിച്ച സർവകലാശാലകൾ നിലവാരമില്ലാത്തതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ചാൻസലർ ആ ചാൻസലർ എന്ന പദവിക്ക് യോജിച്ച ആളാണോ അദ്ദേഹം കൂടി അംഗീകരിച്ച് നിയമിച്ച വൈസ് ചാൻസലർമാരെ രാക്ക് രാമാനം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഗവർണറുടെ നീക്കം മറ്റാരെയോ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ലേ ഗവർണറുടെ പ്രീതി എന്ന കാര്യം ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങളാലും സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ ബോധ്യങ്ങളാലും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാവണം അതിനു പകരം ചില പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ അതീശ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി താൻ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരുന്നതും അദ്ദേഹം തന്നെ കാണുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ചാൽ അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗവർണർ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയും പൊതുസമ്മേളനങ്ങളിലും മന്ത്രിമാരെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾക്ക് ചേരുന്നതാണോ ഇതും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ് വിവരമില്ലാത്തവൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മന്ത്രിയെ അധിക്ഷേപിച്ചത് ഇവിടെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് സാധാരണ ഒരു പരിധിയും ഉണ്ടാകാറില്ല മന്ത്രിമാരുടെ പൊതുവിജ്ഞാനത്തിന് പാണ്ഡിത്യത്തിന് മാർക്കിടാൻ ഗവർണർക്ക് ആരും അധികാരം നൽകിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ആരെയൊക്കെ അധിക്ഷേപിച്ചു ഒരു വൈസ് ചാൻസലറുടെ ശാസ്ത്രമേഖലയിലെ ഭാഷാ പരിജ്ഞാനത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹം രൂക്ഷ പരിഹാസം ചൊരിയുകയുണ്ടായി മറ്റൊരു വൈസ് ചാൻസലറെ ക്രിമിനൽ എന്ന് വിളിച്ചു ക്രിമിനൽ എന്ന് വിളിച്ചു 
അറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ആദരിക്കുന്ന അക്കാദമിക് പണ്ഡിതനെ ഗൂണ്ട എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എന്താ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് മഹനീയ വ്യക്തിത്വം അങ്ങനെയുള്ള മഹനീയ വ്യക്തിത്വം മന്ത്രിമാരെയും അധിക്ഷേപിക്കാൻ മടി കാണിക്കില്ല അതിൽ ആശ്ചര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഒരു ഭരണഘടനാ പദവിക്ക് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടേതൊരു ജനാധിപത്യ സമൂഹമായതുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരും അത് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സർവകലാശാലകളുടെ സ്വയംഭരണാധികാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയമായ ഔചിത്യത്തെയും ലംഘിക്കുന്ന നടപടി ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാലും സർക്കാർ അതിന് കീഴടങ്ങുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല നിയമപരമായ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ച് നിയമിച്ച വൈസ് ചാൻസലർമാർ ഇന്ന ദിവസം ഇത്ര മണിക്കകം ഇനി അധിക സമയം ഇല്ല തോന്നല്ലേ രാജിവെച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് കൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ല സാമാന്യ നീതി പോലും നിഷേധിക്കുന്ന അമിത അമിതാധികാര പ്രവണത അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാനാവില്ല ഇപ്പൊ സർക്കാർ സർവീസിലെ ഒരു സാധാരണ ജീവനക്കാരനടക്കമുള്ള ഒരാളെയും നോട്ടീസ് കൊടുക്കാതെ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാതെ പിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയില്ല ആ സാമാന്യ നീതി പോലും വി സിമാർ അർഹിക്കുന്നില്ല എന്ന നിലപാട് സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമാണ് അതിനെ ആ നിലക്ക് മാത്രമേ കാണാനാകൂ ജുഡീഷ്യറിയെ പോലും മറികടക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി എടുത്ത തീർപ്പ് എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലും പ്രയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ജുഡീഷ്യറിയുടെ അധികാരങ്ങൾ സ്വയം കൈയാളാനുള്ള ശ്രമമാണ് ചാൻസലർ നേരിട്ട് സംസ്ഥാന പോലീസ് തലവന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതും കണ്ടു അതിലൊക്കെ മിതമായേ പറയുന്നുള്ളൂ അത്തരം അധികാരമൊന്നും ചാൻസലർക്കില്ല ചാൻസൽ എന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അധികാരമുള്ളയാളാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പുറത്ത് ഒരധികാരവും ആ ചാൻസലർക്കില്ല പിന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ചാൻസലർക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഇടപെടാനും പറ്റില്ല ആദ്യം അധ്യാപകരെ നിയമിച്ചതിനെതിരെയായിരുന്നു പിന്നീട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സെനറ്റ് സിൻഡിക്കേറ്റ് എന്നീ ജനാധിപത്യ സമിതികൾക്ക് നേരെയായി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വൈസ് ചാൻസലർമാർക്കെതിരെയായി ഇപ്പോൾ സർവകലാശാലകളുടെ സ്വയംഭരണാധികാരം തകർക്കലാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം വിജ്ഞാന സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളെ തകർക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഇതൊരു സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള നീക്കം മാത്രമല്ല ഈ സംസ്ഥാനത്തിനെതിരെയുള്ള നീക്കമാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് നേരെയുള്ള നീക്കമാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ പുതുച്ചിയാട്ടത്തെ തടയലാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം സർവോപരി സംഘുപരിവാറിന് അഴിഞ്ഞാടാനുള്ള കളങ്ങളായി സർവകലാശാലകളെ മാറ്റിയെടുക്കലാണ് ലക്ഷ്യം രാജ്യത്തിൻ്റെ ചിത്രമറിയാവുന്നവർക്ക് ആ വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടാകും അത് ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല അത് സാധ്യമാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കാണാൻ കഴിയുന്നവർ യു ഡി എഫിൽ പോലുമുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് 
ബി ജെ പിയുടെ ഈ തന്ത്രത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് നാം കണ്ടത് എന്നാൽ ലീഗ് നേതാക്കൾ വേറിട്ട ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ആപത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ജെ എൻ എമ്മിലെ ഹൈദരാബാദിലെ അങ്ങനെ വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ സംഘപരിവാർ ഇടപെട്ടത് നാം കണ്ടതാണ് അതുമായി ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ സർവകലാശാലകൾക്ക് നേരെ നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ ഇത് കൂട്ടി വായിക്കാത്തവർ വലിയ രാഷ്ട്രീയ അബദ്ധത്തിലേക്കാണ് എടുത്തു ചാടുന്നത് എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലെയും പ്രൊഫസർമാരുടെ വിവരം നേരത്തെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ എന്താ ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക ജ്ഞാനസിദ്ധിയോ മറ്റോ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ വിധി വരുന്നതിന് മുൻപാണല്ലോ ഈ തരത്തിലുള്ള വിവിധ പ്രൊഫസർമാരുടെ പേരുകൾ അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ചത് അപ്പോ ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ നേരത്തെ അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു എന്നല്ലേ ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് അധികാരികളെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വ്യഗ്രത പൂണ്ടു നിൽക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ അധികാരം സാങ്കേതിക അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമുള്ളതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം അതായത് ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ കൈവന്നതല്ല തങ്ങളുടെ അധികാരം ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ജനാധിപത്യ ദത്തമായ അധികാരമുള്ള മന്ത്രിസഭ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് അത് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതിനു മേലല്ല നോമിനേറ്റഡ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നത് പൂർണമായും ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കൊളോണിയൽ ഭരണകാലത്തിന്റെ നീക്കിയിരിപ്പായി കൈവന്നിട്ടുള്ള അധികാരത്തിന് ജനാധിപത്യത്തിലുള്ള പരിമിതി മനസ്സിലാക്കണം ചാൻസലർ സ്ഥാനം ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ കനിഞ്ഞു നൽകിയ ഉദാരതയാണ് ആ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥക്ക് ആ സ്ഥാനങ്ങൾ എപ്പോഴും തിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ തുടരെ ജനാധിപത്യത്തിനും സർവകലാശാലയുടെ സ്വയംഭരണാധികാരത്തിനും നേർക്ക് കടന്നു കയറിയിട്ടും അത് തിരിച്ചെടുക്കാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഉദാര മനോഭാവം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കാനാവണം ഭയം കൊണ്ടല്ല കടന്നുകയറ്റ ശ്രമങ്ങളെ അക്കാദമിക് സമൂഹവും പൊതുജനാധിപത്യ സമൂഹവും നേരിടുക തന്നെ ചെയ്യും സർവകലാശാലകളെ സ്തംഭിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല ചാൻസലർ സ്ഥാനം വൈസ് ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ചുമതലയാണല്ലോ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ കമ്മിറ്റി ഒരാളൊഴികെയുള്ളവരെ അയോഗ്യരായാണ് വിലയിരുത്തിയതെങ്കിൽ ആ അയോഗ്യരായവരെ പാനലിൽ ചേർക്കണമെന്ന് ചാൻസലർക്ക് എങ്ങനെ കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതായത് സെർച്ച് കമ്മിറ്റി യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി യോഗ്യതയോടുകൂടി ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ അവർ യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് കണക്കാക്കിയവരെ എങ്ങനെയാണ് ചാൻസലർക്ക് യോഗ്യത കൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുക സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻപാകെ ഇല്ലാത്ത കേസുകളിൽ സുപ്രീം കോടതി എടുക്കാനിടയുള്ള നിലപാട് ഇന്ന വിധത്തിൽ അയക്കുമെന്ന് ഊഹിക്കാൻ എന്ത് പ്രത്യേക സിദ്ധിയാണ് ചാൻസലർക്ക് ഉള്ളത് ചാൻസലർ അറിയാതെ വന്ന നിയമനമായിരുന്നോ വി സിമാരുടേത് എങ്കിലല്ലേ പെട്ടെന്ന് വന്ന ഒരു വെളിപാട് പോലെ ചാൻസലർക്ക് പുറത്താക്കാനാവുക വൈസ് ചാൻസലർമാർക്ക് ഏതെങ്കിലും അയോഗ്യത കോടതി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ 
പിന്നെ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുപ്രീം കോടതി അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത വി സിമാരോട് രാജിവെക്കാൻ ഇദ്ദേഹം കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ പേരിലായാലും ജനാധിപത്യ മന്ത്രിസഭയെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി പിൻവാതിൽ ഭരണം നടത്താമെന്ന് ആരും കരുതേണ്ടതില്ല മോഹിക്കേണ്ടതില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് സാധാരണ നിലക്ക് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തെയോ ചില പ്രശ്നങ്ങളെയോ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പെട്ടെന്ന് എടുക്കുക എന്നുള്ളതെല്ലാവരും അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് തിരുത്തേണ്ട ഒരു തിരുത്തലാണ് ആ തിരുത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് പല രീതിയിൽ സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വഴിയുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ടി വരിക തീർച്ചയായും ആദ്യം കരുതിയത് പ്രത്യേകമായ എന്തോ ഒരു വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് കലയിക്ക് നല്ലതാണ് എന്നുള്ള മട്ടിൽ തുടങ്ങുന്നതാണെന്നാണ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറം ഇപ്പോൾ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായി കാര്യങ്ങൾ നീക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു നല്ല സമയത്തതയോടെ കാര്യങ്ങൾ നീക്കുന്ന ഒരാൾക്കും നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥയെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെ മാനിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പല നടപടികൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണുകയാണ് ഇതില് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള പ്രൊഫസർമാരുടെ ലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചല്ലോ ആ ചോദിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആരാണ് അദ്ദേഹം ഒറ്റക്ക് തീരുമാനിക്കേണ്ടതല്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നേരത്തെ ലിസ്റ്റ് വാങ്ങി വെക്കുകയാണല്ലോ അന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധി പോലും വന്നിട്ടില്ല സുപ്രീം കോടതി വിധി വരുന്നതിന് മുൻപ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ചാൻസർ ചാൻസലർ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളോട് പ്രൊഫസർമാരുടെ ലിസ്റ്റ് ചോദിക്കല് അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു മുന്നൊരുക്കം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഏതിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയാനാവില്ല അതൊരു പെട്ടെന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല നേരത്തെയുള്ള ആലോചനയുടെ ഭാഗം ആസൂത്രിതമായി നടപ്പാക്കുകയാണെന്ന് മാത്രമേ കാണേണ്ടതുള്ളൂ സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ഇതുകൊണ്ട് കഴിയില്ലല്ലോ പക്ഷേ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള നീക്കമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സർക്കാരിനെതിരെ എന്നുള്ളതല്ല നാടിനെതിരെയുള്ള നീക്കമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനെതിരെയുള്ള നീക്കമാണ് കാരണം സംസ്ഥാനം ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം വലിയ തോതിൽ പുരോഗതി നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നീക്കുന്നത് അവർ സാധാരണഗതിയിൽ രാജിവെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സാധാരണ നിലക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ നിയമമുണ്ട് ആ നിയമത്തിൽ വൈസ് ചാൻസലർ എന്നത് വലിയ പദവിയല്ലേ നമ്മൾ ചാൻസലറുടെ അതേ പദവി അല്ലെങ്കിലും ചാൻസലർക്ക് കീഴെ പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വൈസ് ചാൻസലറിലേ ഉള്ളൂ ആ വൈസ് ചാൻസലറിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുക അത്തരം ഒരു വൈസ് ചാൻസലറെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് കൃത്യമായി നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് മാത്രമല്ലേ കാര്യങ്ങൾ നീക്കാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായി ഇറങ്ങിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റൂ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആത്മാഭിമാനമുള്ള ആരും ചെയ്യില്ല അല്ല അതിൽ അതിലിപ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ നടക്കൂലോ കേരളത്തിൽ നിയമവ്യവസ്ഥയുള്ള രാജ്യമല്ലേ നിയമവ്യവസ്ഥയുള്ള ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലക്ക് നിയമവ്യവസ്ഥക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമല്ലേ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റൂ തനിക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരത്തിന്റെ മേലെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്താൽ ആ തീരുമാനം അവിടെ കിടക്കും മറ്റേ നിയമവ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമായി നടക്കും അതല്ലേ നടക്കുക
ഇതിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിയമമുണ്ട് അത് സർവകലാശാലകളുടെ അവർ പാലിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക യൂണിവേ സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ അത്യുന്നത കോടതി എടുത്ത തീരുമാനമാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും നടപ്പാക്കാൻ ബാധ്യതയുണ്ടല്ലോ ആ ബാധ്യത സ്വയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നാൽ അതിൽ ഒരു പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമാണ് എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീക്കുമല്ലോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിയമ നടപടികൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് അതെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണല്ലോ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക അതുകൂടി കണക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതായിരിക്കും വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണത് അത് കൂടുതൽ നിയമപരമായ പരിശോധനക്ക് ഭാവിയിൽ ഇടയാക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് യു ജി സി ചട്ടം ഒരു ചട്ടം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയമം നിയമമാണ് അത് സംസ്ഥാനത്തിന് നിയമമായാലും നിയമമാണ് അതിലേതിനാണ് പ്രാമുഖ്യം അതൊരു പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിന് ക്ലിയറായിട്ട് മറുപടി പറയുന്നില്ല പക്ഷേ കൂടുതൽ നിയമപരമായ പരിശോധനയും അതിൽ വ്യക്തത തേടലും വേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ല ഞങ്ങൾ ഇതേവരെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എവിടെയാ എത്തുകയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒഴിയാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് അന്നേരവും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു സർക്കാർ ഇപ്പം സമീപിക്കാൻ ഇപ്പം ഏതായാലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലപാടുകൾ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അത് നിയമവ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനാവൂ നിയമവ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചല്ല ഇപ്പം ചില നീക്കങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ചാൻസർ എന്ന നിലക്ക് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ പകരം സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് കത്തയച്ചിരിക്കുകയാണ് അതൊന്നും ചാൻസലറുടെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമല്ല അത് കൃത്യമായ സർക്കാരിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഇടപെടലാണ് അതൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പിരിയാ അല്ലേ അല്ല അത് മറ്റു കാര്യം പിന്നെ ആകാം ഇന്നിത് ആകട്ടെ ഞങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചിരുന്നു പ്രാദേശിക പത്രപ്രവർത്തകരും ക്ഷേമനിധിയുടെ കാ